గంగా నది పవిత్రమైనది స్వచ్ఛమైనది అష్టాదశ పురాణాల నుంచి ఇతిహాసాల దాకా భారతీయ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలన్నింటిలోనూ కనిపించే మాట అది అందుకే హిందువులు తాము చనిపోయాక అస్థికలను గంగలో కలపాలని కోరుకుంటారు అయితే నిజంగా గంగా నదికి అంత పవిత్రత ఉందా గంగా అంత స్వచ్ఛమైందా గంగా మహిమను బ్రహ్మాది దేవతలు స్థుతి చేస్తుంటారు గంగా మహిమలను మనోవాక్కాయ కర్మల స్మరించు వారికి సకల సౌఖ్యములు కలుగునని పండితులు అంటారు గంగాదేవి మహిమను విన్న చదివిన సకల వ్యాధులు నశించి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయని చెబుతారు అలాంటి గంగా నది పవిత్రతపై కొందరు పరిశోధనలు చేశారు స్వచ్ఛమేనా కాదా అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు కనుగొన్నారు చండీగఢ్కు చెందిన మైక్రోబయాలజిస్టులు గంగా నది పవిత్రతపై పరిశోధనలు చేశారు కేంద్ర జలవనరులు గంగా ప్రక్షాళన శాఖ ఆదేశాల మేరకు ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా నైరుతికి ముందు తరువాత హరిద్వార్ నుంచి గంగ దాకా రకరకాల ప్రాంతాల్లో గంగనీటిని సేకరించి అధ్యయనం చేశారు ఆ నీళ్లలో రకరకాల బ్యాక్టీరియాలను నిర్మూలించే బ్యాక్ట్రయోఫేస్కు చెందిన పలు వైరస్లు ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు హానికారక బ్యాక్టీరియాను సంహరించడం ద్వారా ఇవి గంగనీళ్లను మురిగిపోకుండా స్వచ్ఛంగా ఉంచుతున్నట్లు గుర్తించారు గంగలో వైరస్లను శాస్త్రజ్ఞులు గుర్తించడం ఇదే మొదటిసారి అత్యంత శక్తివంతమైన యాంటీబయోటిక్ మందులకు లొంగని ఇన్ఫెక్షన్లపై పోరాటానికి వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు తమ బృందం గుర్తించిన వైరస్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రకాలను పలు వ్యాధులకు విరుగుడుగా వినియోగించుకోవచ్చంటున్నారు ఇక ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఈ మైక్రోబయాలజిస్టులు యమునా నర్మదా నదుల నీటిని సేకరించి వాటికి గంగనీటికి మధ్య గల తేడాలపై పరిశోధన చేయనున్నారు కాగా గంగనీటిపై వీరు చేపట్టిన ఈ అధ్యయనంలో పలు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ భాగం పంచుకున్నాయి మొత్తంగా ఈ అధ్యయనం తాలూకు పూర్తి నివేదికను రెండు డిసెంబర్లో ప్రభుత్వానికి అందజేయనున్నారు